नम्र विनंती हे चॅनल सबस्क्राईब करा घंटीला स्पर्श करा आणि लाईक करा कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे सत्कार मूर्ती आदरणीय चौधरीजी यांचा सत्कार आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या सर्वांचे लाडके नेते माजी आमदार आदरणीय श्री अण्णासाहेब देशमुख पारवेकर यांच्या हस्ते सर्व जगदंबा संस्थांच्या विश्वास मंडळाच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सत्कार सोहळा इथे होतो आहे तुम्ही बाजूला वा फोटोग्राफर साईडनं घ्या वा साईडनं अजून वा थोडस साईडला वा सन्मान चिन्ह आणि मा जगदंबेच्या प्रतिमेची भेट आजच्या या आदरणीय चौधरी काकाजींना आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय अण्णासाहेब पारवेकरांच्या हस्ते त्यांना भेट म्हणून या दोन वस्तू देण्यात आल्या आहेत आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या सर्वांचे लाडके नेते माजी आमदार आदरणीय अण्णासाहेब देशमुख पारवेकर ह्या अध्यक्ष भाषण करतील अशी त्यांना विनंती करतो आई जगदंबेच्या चरणी नतमस्तक होतो उपस्थित सर्वांना नमस्कार करतो आजचा हा दरवर्षीप्रमाणेचा कार्यक्रम आणि त्याकरता उपस्थित झाले मान्यवर मंडळी यामध्ये आमच्या मा जगदंबेच्या या संस्थांचे अध्यक्ष आमचे मित्र आदरणीय शंकरवाजी बडे या संस्थेचे उपाध्यक्ष शिंदेजी त्याच्यानंतर माझी अध्यक्ष जरी असले तरी याच्यामध्ये माझे दोन बंधुवत विश्वस्त आहे त्यामध्ये दीपक अण्णा कापरतीवार प्रेमरावजी वखरे आमचे दुसरे सहकारी चंदू पाटील ओलाडीवार माधी अक्ष वामनरावजी सिडाम त्याचप्रमाणे या भजन स्पर्धेमध्ये हिरेरीनं भाग घेतात अशी मंडळी त्याच्यामध्ये डॉक्टर तोडासे पूर्ण भज त्यांच्या या मंडळाची नावं मला जरी माहिती नसली तरी भेंडाळे त्याचप्रमाणे विलासभाऊ गोडे आमचे त्यांचे वय आमचे ठाकरे त्याचप्रमाणे इतर त्यांच्यासोबत असलेली सर्व सहकारी मंडळी आणि आदिलाबादून आलेले आमचे देवन्नाजी भंडारी देवन्नाजी जे समाजकारणात असं एकही लग्न मला नाही आठवत की मी आदलाबादला गेलो आणि ते कधी त्या लग्नात दिसले नाही सतत सकाळपासून समाज करण्याचाच विचार ज्यांच्या मनात आहे असे देवन्नाजी उपस्थित मंचकावर असलेली जी इतर मान्यवर मंडळी आहे त्यामध्ये सर्वात ज्यांचा आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं सत्कार झाला आणि मानपत्राचं वाचन झालं असे आमचे पितृतुल्य प्राध्यापक चौधरी साहेब त्यांच्या सोबत आलेले त्यांच्या कुटुंबीय मंडळी आता शंकररावांनी सांगितलं ती सर्व उपस्थित आजच्या अजून क्रमांक जरी आपल्याला माहिती झाले नसले तरी बक्षीस वितरणामध्ये ज्यांचे क्रमांक आले असतील अशा सगळ्या एक दोन तीन नंबरच्या सर्व भजन मंडळी भजनप्रेमी उपस्थित सर्व आदरणीय सन्माननीय मंडळी माझे गुरुजन समयस्क बंधू तरुण मित्रांनो आणि भगिनींनो या देवस्थानचा कारभार हा अतिशय पारदर्शकपणे चालवण्याचं काम आम्ही आदरणीय शंकररावजी बडे यांच्या नेतृत्वात सर्व विश्वस्त मंडळी त्यांना पूर्ण अधिकार देऊन आम्ही चालवत असतो 
आणि हा जो विस्तार दिसत आहे याच्यामध्ये अनेक लोकांचे हस्ते परस्ते कुणी अर्ध्या किलो सोनं देण्यापासून चांदी देण्यापासून निर्णय दागिने घालतात मग देवीला वगैरे अशा प्रकारचा हा देवीचा एक महिमाच म्हणावं लागेल की अनेकांच्या नवसाला पावणारी अतिशय जागृत देवस्थान असणार हे पांढरकोडा परिसरातलं एक अतिशय जागृत देवस्थान आईच आहे आणि काल तर मला वाटतं एक लाख लोक जवळपास इथं होते कालपासून गर्दी ओसरली आज अष्टमी उद्या नवमी दसऱ्याला काही गर्दी नसते परंतु असं या देवीचं या सगळ्या भागाच्या देवीची आम्हाला सेवा करायला मिळत आहे याचा आम्ही सर्व विश्वस्त मंडळ फार आम्ही आम्हाला भाग्यशाली समजतो आणि प्रत्येक जणानं आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळामध्ये अतिशय चांगलं काम केलेलं आहे आणि विश्वस्तांमध्ये कोणाच प्रकारची भानगड नसताना गुण्या गोविंदानं एकमतानं या आईचं काम सर्व मनापासून करतात आता काही वयमानानुसार कोणाच्या पायाचं दुखणं कोणाचं आणखीन काही म्हणून नाही तर नवी दिवस सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत इथं सेवा देणारी आमची विश्वस्त मंडळी आहे अशा विश्वस्तांचे सुद्धा मी अशीच याच्यापुढं सहकार्याची भावना त्यांनी ठेवावी विकासाच्या प्रत्येक कामामध्ये त्यांनी आपला आम्हाला मदत करावी शंकराच्या पाठीशी भक्कमपणे आपण सर्वांनी उभं राहून हे संस्थान पुढं जावं मागच्या वेळेस ज्या वेळेस बी जे पी आणि शिवसेनेचं सरकार होतं त्या आदरणीय नामदार मुनगंटीवार साहेब यांनी आपल्याला चार कोटी रुपये दिले होते ज्याच्यामध्ये हे भक्त निवास मोठी इमारत जी दिसते बाजूची ही आपण बांधू शकलो आणखीन यावेळेस ती रक्कम पुन्हा काही आम्हाला वाढून मिळालेली आहे ती आता पुन्हा त्यांनी फायनान्स मिनिस्टर ते स्वतः असल्यामुळे मुनगंटीवार साहेबांच्या आत इथं खास करून आभार मानायला पाहिजे होते ते मी मनापासून त्यांचे आभार मानतो की या देवस्थानवर त्यांचं मनापासून लक्ष आहे चंद्रपूरला सुद्धा गेल्यानंतर भवानीच्या दर्शनाला आम्ही गेल्याशिवाय राहत नाही जिथे तर साडेतीन पीठ आहे जवळपास सर्व दर्शन तरी मी घेतलेले आहे तुळजापूरला जवळपास जरी पोचलो तर तुळजापूरचं दर्शन घेतो माऊली विठोबाचं दर्शनसुद्धा सोलापूरच्या जवळपास गेल्यावर आम्ही पंढरपूरला दर्शन घेतल्याशिवाय राहत नाही दोन शेगावचे संत आपले शेगावचे महाराज आणि साई महाराज साईबाबा शिरीचे आम्ही सगळेच त्याचे भक्त आहोत शंकरावाई भक्त आहे बसलेली मंडळी भक्त आहे तिथलं जे काही चांगलं असेल ते इथं अनुकरण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही भविष्यात करणार आहोत आर्थिकदृष्ट्या थोडंसं आपण कमी पडतो आपलं संस्थान आता क वर्गमधून मोठे ब वर्गमध्ये आलेलं आहे क वर्ग असताना आम्ही कमी प्रगती करू शकलो आता ब वर्गमध्ये आल्यामुळे थोडासा सरकारी निधीसुद्धा जास्त मिळेल सरकाराचा सरकार आपण आलेलं आहे म्हणजे माझं सरकार मी समजतो यांचं म्हणजे काही काँग्रेसची मंडळी आम्ही काही शिवसेनेची आहो काही इतरही मंडळी आहे असं सर्वांचं सरकार आहे पण मी यांच्यासोबत असल्यामुळे सरकार यांचं आहे असं समजतो या सरकारकडून जेवढी मदत आपल्याला मिळण्याची जेवढी काही आपली इच्छा असेल तेवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण ठराव घेऊन जी जी नवीन कामं सुचवाल ती आपण तो खर्च सहजपणे आपण मागून घेऊ आणि या संस्थांच्या विकासाकरता निश्चितपणे या सरकारचा हातभार लागेल एवढा मी आपल्याला ग्वाही देऊ इच्छितो आपण सर्व भजन मंडळी आता आमच्या देवनाजी सांगितलं याच्या आधी काही मागच्या उद्घाटनाच्या वेळेस मी होतो त्यावेळेसच्या भजन मंडळीमध्ये तुमच्या भजन स्पर्धेचे मला वाटतं अध्यक्ष होते ना मला वाटतं वाघ आदरणीय वाघांनी सुद्धा या भजन मंडळीवर थोडंसं बोलले होते तर मी त्या दिवशीच बोललो होतो काही मंडळींकडं आणि आजही तर बोलावं वाटतं की खेड्यामध्ये माझ्या पारव्यामध्ये दोन दोन तीन तीन भजन मंडळ होते मुलांचे होते पुरुषांचे होते स्त्रियांचे होते पण ते भजन मंडळ आता एकही शिल्लक नाही राहिलं असं प्रत्येक गावामध्ये नवीन पिढीत निदान तयार व्हावं ते ठीक आहे तुमचा मोबाईल असेल अजून काही असेल कोणचा व्यवसाय असेल त्याच्याशी आपल्याला काही करायचं नाही परंतु हे जे चांगले विचार आहे सुसंस्कार आपल्यावर घडण्याकरता 
आज फक्त एकच माध्यम शिल्लक राहिलेलं आहे एक तर आई वडिलांनी त्यांच्यावर चांगले संस्कार केले पाहिजे एक तर भजन मंडळीमध्ये बसून ते ऐकली पाहिजे किंवा गावामध्ये दर हप्त्याला एक सामुदायिक ठिकाणी मंदिरात भजन झालं पाहिजे ज्याला आवड असेल तो येईल ज्याला गोडी वाटेल त्याची गोडी वाढेल अशा पद्धतीचं काम आम्ही आता गावामध्ये खेड्यांमध्ये सुरू करायची इच्छा आहे निश्चितपणे त्याला प्रतिसाद मिळेल ज्या गावामध्ये भजन मंडळ तयार होईल त्या गावामध्ये भजन मंडळाचं पूर्ण साहित्य द्यायचं काम आम्ही इमानदारीने करू आणि ते मात्र चांगल्या पद्धतीनं त्यांनी भजन मंडळ तयार करावं भले आज नसल काय त्यांनी येत नसल भजन वगैरे परंतु त्यांनी जर दाखवलं की आम्ही दहा अकरा लोक आहोत त्यांना साहित्य देऊ आणि त्यांना भजन मंडळी म्हणून जे काही आपलं आमच्या याच्याशी संलग्न राहू द्या या गुरुदेव सेवा मंडळाशी संलग्न राहू द्या त्याच्याशी काही आमचं देणेघेणं नाही परंतु एक गावामध्ये हा निश्चित बदल घडवून आणण्याचा प्रामाणिक प्र प्रयत्न आमचा सर्व विश्वस्त मंडळींचा राहील आणि निश्चितपणे सगळ्यांना मदत होईल त्या लोकांना गावामध्ये गावामध्ये प्रत्येक गावामध्ये भागवत सप्ताह होत असे अनेक गाव आहे आमच्या भागामध्ये पांढरकोळा परिमध्ये भागवत सप्ताह झाल्याशिवाय राहत नाही मग भागवत सप्ताह होतो तर भजन मंडळ बाहेरून यावं लागते तर ज्या गावात भागवत होतं तिथं भजन मंडळी तिथलंच तयार झालं पाहिजे असा प्रयत्न आपला राहिला पाहिजे असं एक प्रामाणिक मत माझं आहे आम्ही आमच्या पापळमध्ये किंवा जिथे इथं आमचे माझ्या शेत्या आहेत त्या त्या गावी आम्ही हा सगळा प्रयोग करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करू त्याच्याकरता संस्थान आमच्या पाठीशी आहेत मी स्वतःही त्याच्याकरता प्रयत्न करेल आणि शासनाकडून परत एकदा या संस्थांच्या विकासाकरता जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा आपल्या सर्वांसमोर शब्द देतो आणि आपल्या सर्वांचे आमच्या संस्था चालक जे आम्ही विश्वस्त म्हणून आहो आपल्या सर्वांच्या पाठीशी आमच्या पाठीशी आपण आपले आशीर्वाद राहू द्या वडीलधारी मंडळींचे आशीर्वाद समस्त बंधूंची समर्थ साथ आणि तरुण मंडळींचे सुद्धा आमच्या सोबत त्यांनी काम करायला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि विजेती जी मंडळी आहे आता जी काही नावं घोषित होतील त्यांना सुद्धा मनापासून शुभेच्छा देतो ज्यांचा नंबर लागला नसेल त्याचा पुढच्या वेळेस आपण नंबर लावू असा एक प्रामाणिकपणे इथं व्यक्त करू शकतो माझी इच्छा आणि बाकीचे आमचं एक अजून ज्यांचे शंभर वर्ष पूर्ण झाले शामरावजी उमरे ते आता इथं पोचण्यामध्ये आहेत ते पोचल्यानंतर त्यांचाही मानपात्र आणि सन्मान करायचा आहे जसं आमचे चौधरी सर पितृतुल्य अशा व्यक्ती तेही आमचे पितृतुल्यच आहेत अशा दोघांचा शंकररावनी इथं सत्कार ठेवला सन्मानपत्र दिलं खऱ्या अर्थाने मी शंकररावचेच आभार मानायला पाहिजे की अशा लोकांना आज लोकांसमोर आलं पाहिजे आणि त्यांच्या आयुष्यातले जे काही त्यांचे अनुभव आहेत त्यांचा जो काही गुण आहे ते आपल्या कामी पडले पाहिजे चौधरी सरांना माझी विनंती राहील की त्यांचं एक ज्याला आपण परिवार म्हणतो तो उच्च विद्या विभोषित असा परिवार आहे तर त्यांना जो काही आता गुण आहे औषधोपचाराचा कोणातरी मुलाला किंवा सोनेल वगैरे त्यांनी देऊन जावा अशी एक अपेक्षा व्यक्त करतो आणि आपण सर्व असेच दरवर्षी एकत्र होत जाऊ आणि इथं पहा ना मग सगळं भरून होतं आता सगळं रिकामं झालं तर याच्यावरून भजनामध्ये किती गुढी आहे कोणाला किती प्रेम आहे काही हरकत नाही त्याच्यामध्ये पण आपण निश्चितपणे याच्यामध्ये पुढच्या वर्षी बदल घडून आणू शकू हा विश्वास देतो आणि या आईच्या सेवेकरता मी एक विश्वस्त म्हणून इथं आहो याचा मला एक मोठा अभिमान आहे तिचा आशीर्वाद आपल्यावर आमच्यावर सदैव आहो एवढंच आपल्यासमोर बोलतो आणि प्रेमाचा निरोप घेतो जय हिंद जय भारत